Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Добрый день, мне 30 лет. Как только мне исполнилось 30, я стал серьезно задумываться, сомневаться, а выйду ли я замуж, найду ли я своего человека и достойно ли я, я любви. <coughs> любви. Да. А, хотя раньше я не переживала, много внимания знакомств было. И серьезности особо не хотелось. Мама часто мне говорила, что я никому не нужна, и череда неудавших романов и легких отношений только укрепили мою установку. Что, наверное, я останусь одна. У меня было несколько отношений, самый длительный 11 месяцев, из которых я ушла сама. Я поняла, что не смогу жить с этим человеком всю жизнь. Правда, потом страдала долго. Последние отношения были с эгоистом, был и абьюз, и игнор. Тоже ушла, но никто из этих парней и не пытался меня вернуть. Из чего я сделала вывод, что я не важна была особо. Еще эти парни постоянно говорили о бывших, о своей обиде на них, что любили, теперь разочаровались. Из а, чего, опять же, я э, считала себя хуже их бывших, что их так любили, а меня нет. Что я на, э, не настолько их э, цепляю. В последнее время я влюблялась в парни, которые не хотели отношений, только секс. Они так и говорили, я не знаю, чего я хочу. Я же обманывалась и надеялась на больше. В какой-то момент будто щелкнула, я признала гор горькую правду, что не очень, не очень и нужна была им, и закончила все это. Теперь я одна и боюсь заводить новые знакомства и отношения. У меня установка, что никто не хочет серьезных отношений со мной, что парни вообще не хотят отношений, или я не подхожу им, им не интересно со мной, может, или я не богата, или есть девушка лучше, моложе, богаче. Вот такие мысли в голове. От этого страшно, помогите, пожалуйста. <смех> а, человек, который задает вопрос, а, назвался ником Ия, вот, а, я так думаю, что это не очень удобное имя для произношения, поэтому а, просто буду тогда говорить, наверное, аноним, потому что так, наверное, будет проще, хотя, может быть, это и имя человека, если что, то вы меня, пожалуйста, извините. Смотрите, а, ну, в первую очередь, вот, что бросается в глаза и что хочется, в общем-то, отметить, это то, что а, вы, вот, а, направлены, как бы, вовне очень сильно на других людей обращены. То есть, есть такое вот ощущение, да, что вся ваша модель поведения, это вот желание такое, ну, добиться любви, да, доказать, что вы достойны любви, вот, и так далее. То есть я, конечно, не знаю, что было до 30 лет, но вот по вашему описанию выглядит это примерно вот так, таким образом, к сожалению, да. Вот, что как-то как вот вы слишком обращены на мужчин, на то, вот, чтобы построить именно серьезные, серьезные отношения, на то, чтобы убить, убедиться в том, что вы кому-то нужны и так далее. Вот, здесь, конечно, ключевое слово «кому-то нужна», то есть я хочу быть кому-то нужным. Когда человек с таким подходом, начинает выстраивать отношения, совершенно очевидно, что он обращен э, на другого человека, но э, через другого человека он обращен к самому себе. То есть, как бы, человек не в отношениях на находится э, вот таким образом, а он как бы находится э, через другого человека в самом себе. Uh, вот вы говорите о том, что я неинтересная, что другие девушки интересны, и т.д. и т.п. Вот, и мне хочется задать вам вопрос. Uh, вопрос, uh, пожалуй, вот ну, такой будет. А uh, что вам самой интересно? Что вам самой 
ну, что вас само, само увлекает, да? То есть вот у меня, например, появилось такое ощущение, такое, а, ну, чувство, что ли, что вам, а, кроме брака, кроме серьезных отношений, а, вообще не особо чего интересно. Такое у меня ощущение. То есть а, хочется вас спросить, да? А вот реализуете ли вы? Если да, то как? Как вы проводите а, там, свое свободное время? А вот если проводите, то как? Вот. А, что вы делаете вообще? Об, ну, вот, в своей жизни. Да? Что вы делаете вообще вот, в, в, в свое свободное время? Как, как вы а, ну, тратите свое а, время? Как вы реализуете, скажем так? Вот. Это вот очень, на мой взгляд, важный аспект, важный момент. Вот. И, как мне кажется, а, в первую очередь а, вам а, нужно, а, прежде чем вот, вступать а, в отношения да, с кем-то, а, на мой взгляд, вам нужно, а, скажем так, а, ну, в какой-то степени а, напомнить себя. Точнее, даже это не совсем верное слово, не напомнить себя, а заметить а, собственную ценность. А сейчас вы а, по факту говорите о том, что если а, я а, не вышла замуж, не а, вступила в серьезные отношения, вот, то вообще-то я ничего не стою, я никому не нужна. То есть обратите внимание, вашу ценность, как бы как будто бы в данном случае определяют другие люди. Не вы сами, а другие люди. Вот в чем а, штука. Вот в чем как мне кажется, основная трудность вас определяют другие люди, а не вы сам. То есть такое ощущение, да, что вот конкретно вы себя сами, да, не определяете. Конкретно вы сами своей, э, ну, вот так скажем, своей, может быть, собственной ценности, если угодно, да, вы, вы не видите. Вот. Вам может дать ее только мужчина, только другой мужчина, другой человек, если говорить о ну, как-то вот, может быть, более, ну, более радикально, да, или более, так скажем, утрированно, вот. То есть, на мой взгляд, проблема заключается в том, что вы совсем не чувствуете себя ценной, если другой человек вам эту ценность, если другой человек эту ценность вашу не подкрепляет. Вот. И поскольку получается, получается так, что вы, как мне кажется, находитесь в 
ну, знаете как, все время вот такой просящий, что получается позе по отношению к человеку, вот, то и получается, что к вам отношение такое достаточно обесценивающее, как мне, к сожалению, кажется. И на мой взгляд, на мой взгляд, это достаточно серьезная проблема. Здесь э, имеет место быть, конечно, же и страх одиночества, который у вас, э, ну, наверное, присутствует. Вот. Здесь у вас имеет место быть и э, такое вот достаточно серьезно, как мне кажется, обесценивание себя, да, то, что вы ну, не воспринимаете себя без другого человека здесь, э, идет помимо, помимо вот всего прочего, здесь идет история еще о том, что вы, как мне кажется, заинтересованы в том, чтобы, ну вот как-то, может быть, доказать своей маме, что она, например, была не права в отношении вас, что, ну, как бы, что на самом деле там вы нужны и так, и так далее. Вот. И а, почему-то вы очень верите, то есть вы, вы говорите, вот, например, что а, вот на их голове там а, такая такая установка, условно, ну, условно. Да, вот это вот то, что вы, там, грубо говоря, а, ну, транслируете как бы. Вот. Но волей-неволей возникает э, вопрос, но эта установка ведь, она же э, как-то у вас появилась, то есть она не, воз, не, воз, не возникла сама по себе, она у вас как-то появилась, она у вас как-то образовалась, то есть я так полагаю, что а, вот на, а, благодатную, на благодатную а, почву в данном случае, а, возможно, а, попали какие-то ростки. Да, то есть вы, вот, например, ну, вступал, допустим, в отношения, да, вы уже там, например, думали, а вот достойно ли я любви, а будет ли там, ну, со, со мной э, кто-то, да, захочет ли быть со мной кто-то, вот. А, и, естественно, вы искали знака. Вот есть э, такое э, понятие, да, как э, сам, сам, самосбывающееся пророчество. Вот, это очень интересная штука. Когда человек, а, например, а, значит, думая о себе самом определенной вещи, а, как бы проецирует эти вещи на, на реальный мир, по сути. Вот. То есть, как бы, история здесь больше про то, что э, сомневаюсь в своей э, ценности, вот, сомневаюсь в своей значимости, вот, вы как бы приходите вот, к тому, к чему приходите, а именно к неудаче. 
вот. Так что здесь, мне, мне кажется, важно в первую очередь а, обратить ваше внимание на данный, а, так скажем, момент, на данный аспект. Вот. И а, с ним уже с этим аспектом постараться что-то сделать хотя бы ну например что можно сделать допустим да? например можно а, больше внимания обратить на себя например можно а, больше в, 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 внимание, больше внимания уделять именно себе. Можно больше, более внимательно быть более внимательным а, к своей, допустим, жизни, которая у вас есть, вот, и воспринимать ее не только как а, историю про домушку историю про отношения, да? Вот, можно так сделать, но, конечно, только при условии, что вы сами, сами этого в данном случае хотите. Если вы этого не хотите, то как бы, ну вот, а, это на самом деле мало реально. Вот, если вы говорите, помогите, например. А вот, вот возникает вопрос, да, а, ну, сразу возникает вопрос. А как, как вам помочь? Это, какой помощи вы хотите? Чтобы мы, ну, в данном, в данном а, случае, что сделали? Чтобы вас, мужчины, стали, стали любить, чтобы вы а, вот, ну, как бы, в отношениях а, вступили сразу, да? Или что? Вот чего, чего вы а, в данном конкретном случае хотите? Что вам в данном конкретном случае нужно? Вот. Обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Это очень важный момент. А, следующий момент, на который хочется, чтобы вы также обратили свое внимание, заключается этот момент в том, а, какая у вас модель женского поведения. То есть выражаясь иными словами, а, какая у вас а, гендерная модель. То есть какая вы женщина, а, какие у вас а, поведенческие а, паттерны в контексте именно вот ну, женского поведения, да? Вот. То есть все эти вещи крайне желательно увидеть. Все эти вещи крайне желательно поисследовать, вот, и вам желательно выбрать для себя ту модель а, гендерного поведения, которая вам наиболее всего подходит. Вот. Сейчас а, есть ощущение такое, по крайней мере, у меня есть такое чувство, что ваша гендерная модель больше э, ориентирована на, э, ну, так скажем, может быть не совсем, но на деструкцию. То есть это вот, э, может быть, гендерная модель мамина, да, то есть вот мама, вот так, 
себя вела и вот вы там ведете себя, ну, может быть, каким-то вот соответствующим образом, например, да, и так далее. Но вы ли это, так, вы, так ли вы это хотите? Следующий важный момент, это а, момент, связанный с тем, а, что вы называете серьезными отношениями. То есть, что такое серьезные отношения? Что вообще такое серьезные отношения? Что такое серьезные отношения для вас? И в принципе вот в данном случае там можно говорить о том, да, что вот как бы ну, ну, что понимать, например, там под серьезным отношением, или что вы понимаете под серьезным отношением. То есть здесь а, какой идет а, важный аспект? Здесь важный аспект а, такой, что он стремясь к серьезным отношениям, вы, на мой взгляд, имеете все шансы в этих серьезных отношениях не побывать. Почему так? Потому что а, вы а, в данном случае делаете серьезность отношений самоцель. А серьезность отношений это не самоцель, потому что у каждого человека свои представления, представления о том, что такое серьезные отношения. Вот. И все, э, ну, поскольку все люди разные и по-разному воспринимают серьезные, серьезные отношения, то и эти самые отношения будут разными. Но все это не имеет, не имеет значения, если вы обращены на человека. Это, пожалуй, один из ключевых моментов. Если, если вы обращены на человека, а не на себя, если, если вы в отношениях, потому что вам, к примеру, ну, хочется что-то делать для человека, допустим. Это одно. Но если вы в отношениях, потому что вы отчаянно хотите что-то получить или что-то доказать, то, естественно, в таких отношениях будут, будут возникать проблем. Вот. А у вас в данном случае присутствует страх, и у вас в данном случае присутствует сомнение, у вас в данном случае присутствует неуверенность в себе, в собственных силах, понимаете, да? И, конечно, это все влияет. Как? на вашу модель, вот, так скажем, а, ну, на модель поведения с мужчинами, конечно. Да, не влиять как бы а, в данном случае, ну, не может не влиять, не влиять, не влиять. Потому что вас это беспокоит, вас это волнует, вас это тревожит, вот, и конечно, какое-то вот влияние это оказывает. А в отношениях, особенно личных отношениях, да, важно быть собой. А собой вы быть не умеете, потому что вы не знаете, какая вы. Вам в свое время мама говорила, что вы не, не, ну, что, что вы не нужны, что вы будете одна, как бы, но и вы не привыкли к себе прислушиваться, 
Вот. А это ведь очень, очень важный момент, чтобы вы учились себя прислушивать, чтобы вы учились а, себя слушать. Вот. А, дальше. Вы говорите о том, что вы были в отношениях вот, определенных, но почему-то вы из этих отношений ушли. Вот у меня к вам такой будет вопрос. Вы поняли, говорите, что э, не сможете жить с этим человеком всю жизнь. Чувствуете, да? да? То есть вы оперируете такими категориями, как смогу или не смогу жить с человеком всю жизнь. То есть в данном случае вы стараетесь думать наперед. Вот. А тонкость вся, на мой взгляд, заключается в том, тонкость и фокус заключается в том, чтобы жить здесь и сейчас с человеком, чтобы выбирать а, быть в отношениях с человеком. Вот. У вас этого, как вы понимаете, не происходит, потому что вы боитесь, ну вот, в данном конкретном случае, вы боитесь там одиночества, вы пытаетесь себя обезопасить, вот. то есть вы, вы пытаетесь а, решить проблему а, собственной тревожности, страх одиночества. Почему вы боитесь одиночества? Потому что вам тяжело оставаться наедине самой, самой собой. Вот это тоже весьма интересный момент. А почему вам тяжело оставаться наедине с собой? Потому что вы себя не принимаете. Вот. Вы сравниваете себя с другими людьми. Вы значит, смотрите на других людей, но вы не смотрите на себя. У вас это заблокировано. Вот. Конечно, а, взаимодействие, а, ну, ваше взаимодействие с вашей мамой, вот, а, конечно же, дает о себе знать. То есть, а, мама, она, а, Вероятно, достаточно э, серьезно на вас оказывает влияние, почему-то вы к ней прислушиваетесь. Вот. Вот. И, скорее, скорее всего, у вас же э, по, по отношению к ней накопились от обида какие-то. Да, как бы. То есть, вот я хочу что-то мне нужно, в чем-то я нуждаюсь, вот. Но мама, она это все бл блокировала или блокирует, вот, не позволяя вам, собственно говоря, это выражать. Поэтому в первую очередь, ладно, я бы сказал из первых очередей, а, вам нужно а, сделать следующее. Вам нужно а, выразить своей маме а, ваши обиды, которые у, у вас на нее есть, у которых, скорее всего, будет быть, скажем, так не быть, как, которых а, у вас не может. Вот. И, и 
соответственно, вот, а это будет одним из моментов а, вашего, ну, скажем так, отделения от мамы, да? Вот. А, или установки, ага, как минимум, с, а, с ней определенных личных э, границ, потому что сейчас мне кажется, что она к вам находится, вот, грубо говоря, слишком близко, слишком близко ваша мама находится к вам, слишком э, сильно она вот, на вас влияет. Вот. А это ну, ни к чему совершенно. Вот. И, как бы вам необходимо ей в, в первую очередь а, говорить нет, а потом уже говорить нет друг, а, другим людям, поскольку сейчас у вас а, с, с личными границами, как мне кажется, есть проблема, то и отношений вы, конечно же, будете бояться, вот. Ну, вы будете бояться отношений с мужчинами, например, потому что а, тот а, тип отношений, который вы, ну, можете допустим, выстраивать этот тип отношений с влиянием, где вы стремитесь стать человеком единым целым, а люди к этому относятся ну, несколько негативно, потому что они все хотят сливаться. Вот. Как бы. Поэтому здесь тоже такой очень важный и деликатный момент, как мне кажется, присутствует, который вам нужно учитывать в, ну, вот, в своем поведении, да, в своей модели поведения. Вот личные гра э, границы и лично ответственны. Это по большому счету то, что э, делает другого человека ценным для кого-то. Вот. Не, бога не богатством ни красота, ничего такого не способна делать человек по-настоящему настоящему цену. Вот. Только а, те вещи, которые я описал, вот они, да, они способны. А все остальное это условно. То есть условно, это значит, что, ну, может быть, может не быть, вот, можно там, лишиться этого, можно не лишиться, ну, например, вот, можно лишиться, там, допустим, богатства, к примеру, да, вот, можно лишиться богатства, и что, как бы, дальше, вот, делать, это, это реальность, которую люди на самом деле могут лишаться каких-то ценностей, богатств и так далее. Вот. Если вам не слишком интересна ваша жизнь, а если вы ее не наполняете и не заполняете, то естественно, что вам будет казаться, что вы не интересны. Вот. Потому что вы чувствуете себя несколько 
так скажем, пустой. Я не очень люблю это слово, да, ну вот, а в данном случае оно может быть весьма, весьма для нас подходящим. Ну, вы можете чувствовать себя а, просто, к сожалению. А, вы можете чувствовать, что с вами не интересно. Это не, не значит, что с вами не интересно. Вообще. Это значит, что вы блокируете себя, блокируете свою а, энергию, свои, свои эмоции, вот, свои чувства, к сожалению. Вот необходимо научиться их, ваши чувства, в том числе, слышать. Вот, чтобы а, ситуация несколько изменилась. Это на самом деле э, не быстро работает. Дело здесь совершенно не в том, чтобы э, вы, вы, например, э, встретили кого-то, на мой взгляд. Дело здесь в том, чтобы вы начали себя чувствовать, чтобы вы начали э, себя ощущать. Вот. В чем здесь э, как бы вся, вся, вся суть основная. Да? Вот. Чтобы вы начали себя лучше пони понимать. Вот. Чтобы вы начали замечать то, что с вами происходит. И вот тогда как раз таки у вас начнет все получаться. Сейчас у вас, конечно, вот ну, и есть такие вот проблемы. Который, которых, ну, которые вы пытаетесь решить, вот. Ну, пока что не очень получается. А, именно вот а, по, по а, тем причинам, которые я указал сейчас. Вот, пожалуй, а, то, что можно в целом вам ответить. А, не обязательно, не обязательно а, конкретно работать а, с детско-родительскими отношениями. Вот. То есть совершенно не обязательно там а, только допустим, прорабатывать ваши отношения там, с э, вашей мамой, допустим, совершенно не обязательно. Да, это э, в какой-то степени желательно, да, вот, в какой-то степени э, ну, будет э, полезным для вас, это правда. Вот, но не обязательно, по факту. Желательно, но не обязательно. Вот. Хотел бы, чтобы вы тоже об этом знали. Потому что ну, многих людей а, немного отпугивает эта тема. Не всех, конечно, но есть такие люди, вот, которых это отпугивает, что работать там, как бы, 
с, ну, детско-родительскими отношениями можно бесконечно. Очень важно понимать. Поэтому здесь важно вот, ну, не уходить в а, глубину, так скажем, ваш вам прошлого, да, но и тем не менее уделять ему то внимание, а, то внимание, а, которое необходимо. На этом, пожалуй, мой ответ можно закончить. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было а, интересно. И я вам а, буду очень, а, так скажем, благодарен за обратную связь по моему ответу. Это а, позволит вам начать а, работу над собой. Это позволит вам начать а, изменения в, в своей жизни. Вот. Ну, а психолог в данном случае вам окажет все необходимое содействие. Причем э, вот еще э, момент, на который я забыл обратить внимание, это вот, вы говорите, что вот мне исполнилось 30 лет, я сразу э, как, как, ну, как, как то вот э, начала беспокоиться. То есть именно 30 лет. Именно вот речь про, э, ну, про 30 лет в данном случае идет. Вот тоже обратите, пожалуйста, на это внимание. Именно 30 лет. То есть 30 лет это вот некая такая социальная, получается, история. Да? Что вот женщина после 30 лет уже, как вы, наверное, думаете, ну, достаточно сложно выйти за то есть что это такое, это стереотип. Вы сами понимаете, что у вас есть э, некоторые установки, скажем так. Их можно и нужно корректировать. Но э, стоит учитывать, э, что вы будете скорее всего, сопротивляться. Человек очень неохотно, всегда неохотно расстается с их привычными установками. Потому что вам, в данном случае, они дают определенную выгоду. Вот. Какую выгоду? Это очень хороший, на мой взгляд, вопрос. Я думаю, чтобы убедиться в том, что ни один мужчина вас не достоин. Вот. И, и не вступать в близкие отношения. Вы хотите, но вы боитесь этого, потому что боитесь, что вас просят. Значит, ну, нужно доказать, что ни один мужчина вас не достоин. Вот это вы и делаете. Ну, или, или вы не достойны. А? То есть ваша цель не отношения построить, а доказать данный момент. И расслабиться. Собственно, то, что вы описываете. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь.